delle scienze sociali e in particolare Monsignor Sanchez Sorondo per aver organizzato un summit così importante di esperti, procuratori e giudici impegnati nell'azione contro la più spregevole criminalità organizzata che produce varie forme di sfruttamento e schiavitù di esseri umani. Un summit dal quale dopo la firma della dichiarazione che abbiamo sottoscritto ieri può nascere una nuova sinergia globale che infranga barriere nazionali, perché firmato da giuristi di varie parti del mondo, barriere professionali, perché firmato da giudici, procuratori, avvocati, professori di diritto, uomini di giustizia di varie parti del mondo, che in nome di quell'esigenza di giustizia globale, ricordata ieri e sempre dal Santo Padre, e in sinergia con la spinta etica che viene da una tale autorità morale, possono finalmente mettere i governanti del mondo davanti alla responsabilità che ciascuno di loro ha di fronte ai loro popoli e alla popolazione mondiale. Quindi ringrazio ancora una volta Monsignore Sanchez Solondo, inoltre personalmente per avermi consentito di essere partecipe di questo momento che io ritengo storico, che mi consente in questo breve intervento di mettere a disposizione la mia esperienza dentro un'esperienza unica e ripetibile nella storia che io ho avuto il privilegio assieme ad altri magistrati di aver vissuto in 25 anni di magistratura come pubblico ministero antimafia in Sicilia negli anni più straordinari della lotta alla mafia che ha conosciuto il nostro Paese, avendo avuto la fortuna e il privilegio di viverlo accanto a magistrati straordinari come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima come loro allievo, poi come loro collega, e ricordiamo Falcone e Borsellino, ed infine assieme a tanti altri cercando di seguirne l'esempio e proseguire l'opera. Abbiamo sentito poc'anzi eh, due altri eh, grandi magistrati che hanno seguito e seguono questa strada. Io parlo di quegli anni che vanno dalla fine degli anni Ottanta in poi, è un, un, un periodo che si è articolato per semplificare in tre fasi. Negli anni Ottanta, quando si è realizzata la più efficace strategia giudiziaria di contrasto a quella mafia, la cosa nostra siciliana, che è stata la più antica, la più sanguinaria, ma anche la più strategica fra le organizzazioni criminali al mondo, che ha avuto quella fase, la sua rappresentazione più mirabile del maxi processo di Palermo, di Falcone e Borsellino, contro 475 imputati, la stragrande maggioranza poi condannati. La seconda fase, negli anni 90, quando è scoppiata la più terribile guerra che la mafia ha scatenato, portando una terribile stagione di sangue, con una tremenda successione di, di stragi, omicidi, con, che coinvolse anche gli stessi Falcone e Borsellino in prima, in prima linea. E successivamente, quando la reazione fortissima dello Stato, soprattutto della magistratura e della società civile, ha determinato risultati impensabili e straordinari nella stagione di riscatto della nuova primavera siciliana, la rivolta dell'Italia della legalità allo sdegno per la sequenza di quelle stragi terribili, all'indignazione per l'insufficiente impegno antimafia delle istituzioni, soprattutto di quelle politiche, che avevano condannato all'isolamento e alla morte altri uomini e donne dello Stato, si andò affiancando e finì per prevalere un positivo atteggiamento di impegno collettivo che produsse i suoi frutti. Finalmente, grazie a questo vasto movimento di opinione, lo Stato mise in campo uno sforzo all'altezza della sfida che la mafia aveva lanciato e i risultati non si fecero attendere. Nacque uno straordinario attivismo legislativo e operativo, concretizzato nella rapida approvazione di alcune importanti riforme antimafia, che oggi costituiscono in Italia il testo unico delle leggi antimafia, e nell'impiego di uomini e mezzi che aiuteranno soprattutto i magistrati e le forze dell'ordine a fronteggiare l'emergenza mafiosa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti oggi in Italia e nel mondo. La mafia, soprattutto la mafia siciliana di oggi, è fortemente ridimensionata e ha dovuto rinunciare probabilmente per sempre allo scontro frontale con lo Stato. Ma sono cresciute altre mafie che si sono dedicate di più 
agli affari illeciti e ai traffici illeciti, rinunciando allo scontro frontale ma adottando strategie subdole di convivenza e connivenza attraverso la corruzione, attraverso l'intreccio fra economia illecita ed economia legale, favorendo e così incontrando una maggiore colpevole tolleranza, una tolleranza politica perché sono poi prevalse scelte politiche di convivenza con la mafia, una tolleranza economica perché anche l'economia sana ha trovato modalità di compenetrazione organica con l'economia illecita, restandone infettata, e tolleranza culturale, perché la mafia, al di là delle dichiarazioni di principio, viene prevalentemente percepita ancora oggi dalla comunità nazionale quale componente ineliminabile del sistema. E allora la mafia non ha vinto la sua guerra, ma neppure lo hanno vinto le persone oneste, perché le mafie ci sono ancora, non solo in Italia, in questo processo di globalizzazione dell'economia mafiosa che invade sempre nuovi mercati, nuovi settori di arricchimento, nuove forme di schiavitù, di cui certamente tratta di esseri umani, traffico di organi, strumentalizzazione dei flussi migratori sono componenti. Però credo che questa esperienza, la drammatica, insieme straordinaria esperienza Italia, italiana, in particolare siciliana, possa essere di aiuto ad altri, pur nella consapevolezza che l'esperienza altrui serve, ma i modelli non possono essere trapiantati in realtà diverse, criminali, sociali, economico, politiche e con diverse tradizioni giuridiche. Quali sono state quindi le componenti essenziali dei risultati positivi ottenuti in questo ventennio? Sul piano del diritto penale, l'individuazione del reato associativo come strumento strategico di comprensione del fenomeno in maniera globale e di contrasto in sede giudiziaria, ideando fattispecie associative ad hoc per le organizzazioni mafiose punite più gravemente ed efficacemente. Sul piano istituzionale ed organizzativo, l'istituzione di organismi giudiziari e investigativi centralizzati di coordinamento ed impulso, la Procura Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia, e troppo poco si è fatto finora per una Procura Europea Antimafia che andrebbe subito costituita per parlare solo di Europa. Sul piano operativo, il potenziamento degli strumenti di investigazione più efficace contro le organizzazioni criminali, gli incentivi per i collaboratori di giustizia, per le vittime da proteggere e trasformare in testimoni, il doppio binario legislativo per le intercettazioni per criminalità organizzata rispetto ai procedimenti ordinari, la disciplina degli agenti provocatori. Sul piano delle misure patrimoniali un salto di qualità importante si è fatto proprio in Italia con la legge La Torre che prende il nome da un altro dei caduti nella lotta alla mafia, un politico dalla parte buona. Se queste confische applicate in base a meccanismi di semplificazione probatoria e soprattutto destinazione a fini sociali dei beni confiscati alla mafia gestione di beni produttivi affidati spesso a cooperative giovanili come nell'esempio dei de tanti giovani che con Libera hanno lavorato le terre e hanno così riconquistato all'economia legale quelli che erano motori di economia illecita e anche finalizzazione per il ristoro delle vittime dei reati. Bene, questa nuova strategia globale ha consentito in Italia in pochi anni risultati mai realizzati nell'arco di decenni, la cattura dei latitanti, smantellamento di intere strutture militari, individuazione, sequestro e confisca di enormi patrimoni appunto riconvertiti per l'economia legale, fino alla messa a nudo delle relazioni esterne della mafia a tutti i livelli, compresi le relazioni con la politica e l'alta finanza. Certo però è ben lontano in Italia e nel mondo, e l'avete detto un po' tutti, il momento in cui possa trasformarsi in realtà una delle più famose affermazioni di Giovanni Falcone. La mafia è un fenomeno umano, in quanto tale ha avuto un suo inizio e avrà una sua fine. E cos'è che è mancato? E cos'è che manca per fare quest'ultimo decisivo passo in avanti, su cui oggi dovremmo ragionare? Io credo che la risposta sta in due frasi chiave. Una è di un altro grande magistrato siciliano, anche lui ucciso nel 92, che è stato un po' il mio maestro Paolo Borsellino e l'altro lo ha detto ieri il Santo Padre. Diceva Paolo Borsellino il nodo della lotta alla mafia è essenzialmente politico. Ha detto ieri Papa Francesco non è vero che la Chiesa non deve fare politica, la Chiesa deve fare politica ma deve mettersi nella grande politica perché la politica è una delle forme più alte della carità. Bene, cosa c'entrano queste due espressioni l'una con l'altra? C'entrano tantissimo. Cosa è mancato in Italia per completare l'opera, 
per attuare la profezia di Falcone sconfiggendo la mafia quando si poteva è mancata la politica è mancata la politica con la P maiuscola ed è proprio per questo che il nodo di cui parlava Borsellino politico per sconfiggere la mafia non è stato risolto e allora io due cose vedo personalmente indispensabili per cambiare verso, per cambiare strategia per cambiare modo di pensare eh, in modo globale e integrale come si è detto più volte oggi per non rassegnarsi dunque alla convivenza con la peggiore schiavitù moderna per poter, diciamo, con ambizione cambiare il mondo io credo che su, sul nostro versante due cose, la prima la totale ed effettiva indipendenza del potere giudiziario dal potere politico in tutte le sue articolazioni dall'ufficio del pubblico ministero dove risiede il potere di iniziativa penale fino alle magistrature superiori Suprema Corte di Cassazione e Corte Costituzionale perché se il potere giudiziario è in qualsiasi modo direttamente o indirettamente subordinato o condizionabile dal potere politico e quindi subalterno al potere politico, siccome il potere di condizionamento della politica da parte dell'economia illecita è altissimo ed è così diffusa la corruzione politica, residono poche speranze nel verificarsi della profezia di Giovanni Falcone che rischia altrimenti di restare un'utopia e un'illusione. Due, occorre che la magistratura, spesso accusata di fare politica solo perché si oppone alla cattiva politica, lo dico con provocazione ma con convinzione, faccia politica, esattamente come diceva il Santo Padre. Per la Chiesa, pretendere la propria effettiva autonomia e fare buona politica, fare alta politica, grande politica, come diceva Papa Francesco, e fare grande politica significa pretendere che la politica supporti e non ostacoli la magistratura e ne garantisca autonomia e indipendenza invece di limitarla. E fare grande politica attraverso la giustizia significa applicare la legge facendo giustizia e quindi proteggendo i più deboli e applicando la legge nei confronti di tutti senza distinzioni anche nei confronti dei potenti se del caso anche fossero capi di Stato. Fare grande politica significa partecipare a summit come questi, firmare una dichiarazione solenne come quella che abbiamo firmato ieri e che chiede ai governanti del mondo di prendere posizione... ed emanare leggi che proteggano i più deboli, innocenti e puniscano i colpevoli, anche se potenti. È una grande sfida, una sfida globale, perciò occorrono iniziative globali, come questa, perché le iniziative, come già è stato detto, solo nazionali, sono insufficienti. Una criminalità transnazionale dedica ai traffici internazionali, deve essere contrastata con strumenti transnazionali di cui la necessità di intensificare i momenti di scambio, di incontro, confronto, sinergia, fra uomini di giustizia e di buona volontà e buoni principi, come quelli riuniti in questa occasione. Un'occasione che ritengo deve essere soprattutto una grande e straordinaria base di partenza, della quale quindi non potremo ancora una volta mai ringraziare abbastanza la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e Papa Francesco, perché da qui, dalle parole di Papa Francesco e da quella dichiarazione, può nascere un futuro diverso. Dipende dalla capacità dall'impegno, dalla passione per la giustizia che ciascuno di noi riuscirà a mettere. Lo dobbiamo ai nostri ideali, lo dobbiamo soprattutto alle tantissime vittime delle varie forme di criminalità organizzata che oggi spadroneggiano il mondo. Un sistema di potere mafioso sempre più internazionale può essere fronteggiato solo con un movimento antimafia internazionale che si traduca in iniziative internazionali per ottenere dalle istituzioni politiche nazionali e internazionali precisi impegni e atti concreti. Un antimafia internazionale che quindi prima ancora che istituzionale sia etica e sociale. Ecco perché sono convinto che l'avverarsi della profezia di Falcone che ricordavo la mafia come fenomeno umano ha avuto inizio ed avrà una fine dipende da tutti noi e da tutti voi perché pur in un contesto internazionale così complesso ognuno di noi può avere un ruolo ed ha una responsabilità la fine della mafia dipende anche da ciascuno di noi se ci sentiamo ancora di più cittadini del mondo grazie Thank you.